，老婆怎么了？怎么了？哎，你怎么哭了？我心里难受吗？我，是我们是犯错了，可是犯错我们不是道歉了吗？你们干嘛那么野折？干嘛关闭我们的店？你们整天躲在空调房里，怎么想到我们的不容易啊？哎，停车。哇！谁让他们不讲理？对对对对对，好好好。这位小姐，你们好，我是淘淘网业务部副经理。听您刚才说话，好像对我们公司有点误会，能跟我说说吗？也许我能帮上忙。哎呀，老婆，啊，我们终于叫上好运了，上天派了一个贵人来照顾我们了。我姓郑。你怎么了？我，哎，哦，你可关店，我也不要他帮忙，我们走。哎，姐，姐，哎，老婆，老婆，老婆，姐，哎呀，老婆，怎么回事啊？你在说什么？我们都没听懂。你们不用听懂。总之，我就是饿死，我就是要饭，我也不要他帮忙，你们也不许求他，走！哎，天妮，哎，天妮呀，哎呀，老婆，你在说什么呀？啊，好不容易有个人能够帮我，喂，哎呀，喂喂喂。叫天妮儿，难道就是他？他是我的。进来，副总，你要的资料我帮您拿来了，快，快给我看看。老婆大人，哎呀，你看你流了那么多眼泪，嘴巴也干了，赶紧喝一口老公亲手为你泡的爱心茶。姐，到底怎么回事啊？你认识刚才那位副总？他哪里得罪你了？你既不肯接受他的帮助，还对人家态度那么糟糕，那么不礼貌，他到底是谁啊？你别管他是谁了，总之我们不需要他的帮助。哎呀，哎呀，你们快走吧，你们让我自己静一会儿吧，我气消了我就没事了。啊，那也好，等一会儿气消了就把这个茶喝了啊。啊，我车子有点问题，我去检查检查。啊，好，那我去商场买点东西，回来帮披肩加工。哎，星星。怎么啦，姐？星星，对不起。经过我刚刚那么一闹，咱这网店肯定要倒闭了。倒就倒吧，反正我们还有这间门店。你刚才也说了，一直以来我们姐妹都是靠自己努力奋斗。我相信这一次一定能够度过难关。我对不起你啊，你不怨我？怎么会呢？虽然你才大我六岁。
可是我是你一手带大的，你就像我妈妈一样。你会这么生气，一定有你的理由。所以无论如何，我都会相信你，会站在你身边支持你的。秦心，姐，别难过了，反正不做网店，我们还有这家店。只要我们肯努力，就一定能够赚到钱。嗯，好了，我得赶紧走了，再晚商场要关门了。哦，注意安全啊！知道了。这个田这么小，看来他们生活肯定不宽裕。真不知道这两姐妹这些年是怎么过的。我到底在想什么？还指望他会来看我们吗？恐怕他根本连我都认不出来。就算他能认出是我们，现在还可能回来跟我们相认吗？天妮呀，你也真是太天真了。妈，你今天怎么回来的那么早啊？我正在看食谱呢，你想吃什么？我晚上做给你吃啊。妈，你怎么了？脸色这么难看。身体不舒服吗？没什么，我有点累了。哦，那我去泡杯生茶给你喝啊。啊，小云、啊，别走，我有话跟你说。今天我在我们公司碰到了两个在我们淘淘网上开网店的姐妹，因为他们侵犯了其他网店的商标，被公司停权。我看他们挺可怜的，想帮帮他们，可是。我又怕落人口舌，出面不方便。你是企划部的经理，要不你出面帮忙协调一下？嗯，当然没问题啦。不过妈，这对姐妹有什么特别的吗？你怎么这么关心她们呀？她们是我一个好朋友的女儿。当年，我的好朋友。想把他们托付给我的时候，我没有能力帮助他们，心里一直觉得很愧疚。没想到，今天让我碰见了他们，所以我就想出点力，帮点忙。既然是这样，我当然好好帮助他们。毕竟，梅妈的孩子真的好可怜。谢谢你了。哎呀妈，我们是母女，干嘛那么客气啊？妈妈的事就是我的事。贤哥，嗯，有人找你。啊，不好意思，我有事情要出去，所以。周先生你好，我是淘淘网的企划部经理，我叫郑云。哦，呃，你好。你好，我可以耽误你几分钟时间吗？啊，可以可以。等刘，倒杯茶。哎，呃，来来来，这边坐。啊，谢谢。请。嗯。嗯，既然你还有事儿，我也不多说客套话了，我就长话短说。我这次来是为了网站旗下的涛女郎侵犯你们商标的事，来谈和解方案的。当然，站在总部的立场上，你们两家都是优质的商家，希望不要为了这件事伤了和气。所以、哦，所以你是代表涛女郎来跟我谈和解的？嗯，可以这么说。嗯，太好了，我原本就是为了这件事情想去找你们的。哦，那您的意思是？没问题啊，我愿意和解，我也愿意撤销投诉。我希望你们可以让涛女郎继续在你们淘淘网上经营下去。那真是太好了。那麻烦周先生在这份调解书上签个字。啊、好，这样我向总部汇报之后，涛女郎就可以继续在淘淘网上营业了。行行行，我这就签。嗯。哎呀。
这么早来买东西啊？我们还没开门呢。请问田小姐在吗？你找田妮有事吗？你好，我叫郑云，我是淘淘网的企划部经理。我这次来是为了你们侵犯淘王子商标的事。哦哦，请进，请进。好，来来来，他们在上面，你先坐一下，我马上去把他们叫下来、啊。哎，你坐啊。呃，喂，那个，那个，快说，那个，淘淘网总部的人来了，你们赶紧下去啊。嗯、啊，哎呀，别别别别吃了，快快快快下去。来来来，喂，哎呀，慢点儿。哎呀，走走走。哎，来来来来来，这位呢，就是淘淘网的郑小姐。你好，郑小姐，你好。呃，是不是那个姓周的又告我们了？周先生非但没有告你们，而且还主动签了和解书，也主动撤销了对你们的投诉了。主动撤诉了？嗯、那那郑小姐，你的意思就是说，我们的店呢、啊、又可以继续在淘淘网上卖东西了，是吧？你说的一点都没错。啊，太好了，耶、yeah! ！真是太好了，<笑>我们又可以赚钱了。嘿嘿。啊，郑小姐。呃，是这样，这位周老板肯撤诉呢，肯定是你帮我们说了不少好话。呃，我们非常感谢。啊、不用客气。那既然周先生肯撤诉，又跟我们和解了，<笑>我们算对总部也有一个交代了，是吧？嗯、呃，那下面我做了一个决定，嗯，我们退出淘淘网，不再跟你们合作了。啊，退出？哦，你是昨天晚上没有睡好，还是早上刚才早饭吃撑了？哎。淘淘网是现在全国啊网上交易最好的平台，你是不是忘了？当初我们经过重重考核才拿到这个资格。哎呀，如果说是因为没有和解书被人家停权，我也就认了。哎，人家现在专门上门拜访，邀请我们继续经营，你拒绝人家，你是不是脑子进水啊？脑子进水了呢，姐，我就不明白你了，到底是为了什么事啊？你今天一定要给我一个合理的解释，要不然的话我就……你就干嘛？想离婚是吧？嗯，没关系，离呀、啊！你敢说我就敢离，有什么关系？谁怕谁呀、啊？怎么了？我就是讨厌他们公司大规矩多人多嘴杂，不想跟他们合作了，不行吗？没关系，你们要跟他们合作可以呀、啊，你们跟我脱离关系，自己在淘淘网开个网店吧。夫、呃，我、呃、我、呃、老婆，嗯，老婆，啊、不好意思啊，郑经理。我姐她可能刚起床，还有起床气。如果有得罪您的地方，还请多多包涵。我会跟她好好沟通的。有消息我再联系你。嗯，那好，那和解书留给你们吧。哎呀，不生气了。我先告辞了。好，拜拜啊。哎，网页无法打开。淘女郎还在停权中，奇怪了，郑经理难道没有把和解书拿去给总部汇报吗？还是说和解已经超过期限，来不及了？奇怪啊姐，打住！我刚才已经说得很清楚了，我现在不想再多说，你也不要再问了。我知道你决定的事情一向不会更改，我也不会多劝一句。可是你最近怪怪的，是不是有什么事情瞒着我？哎呀，哪有？别多想。我是你带大的，你最了解我，我也最了解你。有什么心事，趁姐夫不在，跟我说嘛。哎呀，说了没有？没有，别烦我。姐，你不要骗我，你就跟我说嘛，好不好？哎、跟你说了没有？没有，就是没有，你干嘛不要？哟、啊，对不起啊，欣欣，我一时着急，没轻没重的，你没伤着哪儿吧？姐、嗯，你从来舍不得打我，舍不得骂我，你到底怎么了？跟我说嘛！我，你别再逼我了，别逼我了，姐。到底怎么了，甜妮儿？是我。
你都这么大了，没想到一个抛家弃女快三十年的女人还能认识自己的孩子。天宁，我知道你怨恨我，我在说什么你也不会原谅我。但是我希望你知道，我真的是希望你好，我想帮你。可公司那边说，你不想继续和淘淘网合作了，你做出这个决定。是为了我吗？没错，公归公，私归私，这是两码事。再说，你要在公司见到我，其实并不容易。那可不，你现在是富翁，不是我们一般小老百姓说见就能见得上的。不过，我只要一想到我跟你在同一家公司，你还是我的顶头上司，我就浑身的难受。妮妮，你不要这样叫我，因为你不配。你不知道，这些天自从我遇见你以后，我就睡不着觉。我想起你曾经是那么的绝情，抛下了我跟欣欣，我这心就像刀割一样。看看你现在啊，看看你现在过得多好啊，穿名牌，拿名牌。出入还有轿车，在公司还有秘书给你办事，而我跟欣欣呢，我跟欣欣却因为一个商标侵权的案子，在不停的给人道歉，不停的恳求人家给我们一个活下去的机会，这些都是拜你所赐，是你，是你害得我们姐妹俩沦落到这个地步，一想到这些，我就不能不怨恨你。我也不愿意这样，做出离开你们的决定，我也是迫不得已。迫不得已。那天我看着你在打扮自己，收拾好行李，我在门口苦苦的哀求你，我求你留下。你把我推开了，你还是义无反顾的走了，坐上了别的男人的自行车。你背叛了星星，背叛了我，你，你是全世界最糟糕的妻子跟母亲。我知道，我现在说再多，你也,也不会相信我。可是这么多年，其实我很想念你们，我希望。你能给我一个弥补的机会？你要弥补我们？镜子裂了还能补好啊？你对我们的伤害，你知道伤害已经深深的在我们心里了，你又怎么能够弥补？谢谢来，慢点。你没事吧？不用了。药我已经拿好了，谢谢你啊，还是我扶着你吧。不用了，就像我说的，遇到你我就没好事，我脚好好的本来没事，居然会被车子压伤了，我宁可爬回去，也不要你帮忙。哎，我还是我扶你吧，不用碰我，你不要动，来来来。喂，放下了！你不要动！放下了！哎呀，你不要再打我了！放下了！你不要再乱动了！你这样乱动，不小心再摔下来，摔伤了又赖我啊！不赖你赖谁啊？就是你害我的！好，我知道是我不对了嘛，对不起，好不好？我都这样低三下四向你道歉了，你都伤成这样，就让我背着你走，行不行啊？
来啊！喂，你快点行不行啊？啊，哎，你没看到我已经在走了吗？想不到你一个男人居然连摩托车都不会骑啊！我，这我不会骑摩托车，可是我会开车，好不好？开车算什么？自排挡的车很简单啊，而摩托车就要有平衡感。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，小心一点你！哎呀，我知道了，你别再说话让我分心了，行不行啊？小心一点。好。妮妮，我，我曾经幻想。幻想过你来找我们，可是，一年又一年过去了，我总是从幻想到盼望，再幻想，再盼望，最终到绝望了。你一直没有来，你为什么不来找我们？你是否还记得，在这个世界上，你还有两个女儿的存在呢？我。你没有，让我猜中了。你早把我们忘了，因为你是背叛者。妮妮，我，你走吧。我不想再见到你了，我也不想要你的什么补偿。以后假如不小心在大街上碰到你，我只会把你当成一个陌生人。我要工作了。你请回吧，我。来，走吧。哎，哎，哎呀，你怎么这么笨呢？小心一点！哎，好，好，好，我有，有，有，可以，可以，可以，可以，没问题，没问题。哎，又怎么了？我的店就在前面，在这儿放我下来就行了。啊，我自己可以走回去。哎，干什么？你是怕人家看到我这样待你是不是、啊？对，我就是不想让人家看到我跟你这个衰鬼在一起，行了吧？我，嗯，好了，你把车停在这里，我先回去了。哎。喂，我不叫喂。呃，田小姐，还有什么事吗？嗯，我知道你已经听腻了，但我还是想再跟你说，对不起，我我真的不是你想的那种人。你说哪种人啊？就是那种傲慢无礼的坏人呢。行了，我知道了。那么你肯原谅我了？再说吧。哎喂，我不叫喂，我叫甜心，甜蜜的甜，心心相印的心。其实你笑起来还挺好看的。我知道啊。我回去了。原来他就是星星，都长这么大了，我到底该怎么做、啊，才能补偿我女儿所受的伤害呢？不是让你走了吗，姐？你要赶我走啊？不是。哎，你腿怎么了？啊、怎么回事啊？让我看看，我看看。哎呀，没事，姐，你要赶我走啊？没有没有，我不是赶你走。那个，刚才来了一个客人，我觉得他呢就是来找事儿的。我一生气就把他撵走了，不是冲你。姐，你眼睛怎么红了？我，红了吗？嗯。啊，那个刚才那个好像有什么东西在我点货的时候进我眼里了，我就揉了揉。那我帮你看看，点眼药水了吗？哎，点过了，点过了，倒是你
你这腿怎么弄的？哦，我刚才骑车不小心压到了。啊，骑车压到了。怎么这么不小心呢？那赶紧去医院呢，走吧。哎、啊啊，没事，你看我都包扎好了。医生说只是小伤，没事的。我上楼换衣服，待会儿下来啊。那你自己小心点啊。嗯什么？涛女郎不肯跟公司合作？是啊，妈，我嘴皮子都磨破了。田小姐就是不答应合作，我真不懂这是为什么。他们那家店的资料我查过，论业绩，他们在公司不算最好，但是客户对他们的评价不错，长期经营下去，应该会赚点小钱。可是，他们如果退出公司，光凭他们那间偏僻的小店。想要招揽顾客上门，哪有那么容易啊？妈，您连他们的地址都知道了，啊，看来您真的是很关心他们呀。我不是说过了吗？他们是我好朋友的孩子，我当然要关心他们了。嗯、小云，我知道这个事情不好办，但是我还是希望你从中多做协调，别让他们跟我们解约。我知道。我一定会想办法说服田家姐妹的。谢谢你，小云。啊，还有，别让他们知道你是我的女儿。为什么呀？因为我知道了，妈。又是为善不欲人知。妈，您就放心吧。有什么事吗？你怎么对我这么冷淡，连个问候的拥抱都没有？你我之间还有什么好说的呢？一翔，我又不是什么蜘蛛精，你别这么怕我行不行？你比蜘蛛精还要可怕，不离你远点的话，怕是我连骨头都不剩了。你别把我说的那么可怕，我知道，我让你，让你很伤心，可我知道错了，能重新开始吗？我真的还有事，我走了。一翔，离开你之后，我没有一天不想你，我现在才知道，这辈子我最爱的人就是你。我打听过了，我知道你一直没有找女朋友，你也忘不了我，对吗？让我们忘了过去那些不愉快的事情，重新开始吧。抱歉，我这个人从不回头，我也请你别再找我了。一香，一香。一翔，哎
，你想，我知道错了，我道歉还不行吗？那给你。嗯。哎呀！哎呀！左大可啊，你是嗓子疼还是肚子疼？要不要我把你送医院，挂急诊，给你打针？我跟你说，没错。我是有病，你脑子有病，而且是心病啊！这都是因为钱包没有钱所引起的，所以心病还需新药医。但是能医我的药方都在你的手上，别在这捣乱了，没事找事儿嘛，这是。哎呀，老婆大人，哎呀，老婆大人，只要大人你稍微把脑筋转个弯那就什么事情都没有了。那我们就可以继续卖东西赚钱啦！啊，在这段没有生意的无聊日子，我为我们的店想到了一个口号，我马上表演给你看。女郎来淘宝，变身偷女郎，淘到好衣裳。哎呀，女郎变女王，怎么样？这个口号。给力吧、嗯，给力！哎，也是疼女郎。天哪，就你这么一喊，本来人家能买衣服的，现在全让你给吓跑了。给力，老婆大人，你最近到底吃了什么东西了啊？怎么变得这么较劲呢？啊！我现在就是吃了秤砣铁了心，我就是不想跟淘淘网合作了。怎么了？又不是只有淘淘网这么一家购物网站，大不了咱们找他的竞争对手去。嗯、那可不行。嗯、你们是我们公司的优良客户，我绝对不会让你们走的。哎呦喂，我的财神爷！哦不，我的财神婆婆！哦不，我的财神姐姐，你来了。你说的对，只要你不放弃，我们是绝对不会和你说分手的。嗯啊、姐，左大可、嗯，我说过了。我说了多少次，我要退出淘淘网，不再跟你们合作了。谁来说情也没用。郑小姐，您不要再白费口舌了。田小姐，我实在是不明白公司哪点让你不满意了，你非要退出我们淘淘网。如果您有什么意见，您可以直接跟我说啊。不必了啊，我们淘女郎绝对不会再上淘淘网。哎呀，这我说田妮，你最近到底发生什么事了啊？无缘无故怎么变成了一头牛？你闭嘴，十二姐。我看郑小姐挺有诚意的，你干嘛拒人于千里之外啊？好了，你们都不要再说了，我说过的话不会更改。我现在就变成牛了，我就是有牛脾气，怎么了？郑小姐，您还是请回吧，真是的，怎么还不走？田小姐，我和你的性格一样，不是那么轻易被说服的人。我既然来了，一定要完成任务才回去啊！哎呀，郑小姐，我跟您说实话吧，我不是对你们淘淘网有意见，我是对你们淘淘网里的某个人有意见啊。啊，不是您，姐，你对谁有意见？我怎么不知道啊？哎呀，你就别问了。总之呢，我是非常非常非常的不愿意见到他，不愿意和他有任何的接触。哎，可不能因为我不愿意见到他，你们就把他给开除了，对吧？所以只好我走。郑小姐，您明白了吧？谢谢您，您请回吧。要不这样吧，田小姐，如果你实在不愿意和我们淘淘网继续合作。要不你跟我们另外一个合作商合作，你说呢？跟另一个合作商合作，没错。如果你们愿意的话，涛女郎可以继续在淘淘网上卖衣服，这是跟公司接洽的部分，由另外一个合作商负责。你觉得这样可以吗？哎呀，当然可以啦！那照他这样说的话，你就不会有之前的那些烦恼了，我们也可以继续做生意啦。哎，好，好，好，这倒是个办法。那不过你们公司同意这样吗？嗯，这的确是个特例。不过为了留住你们，我会想办法说服公司的。哎呦，辛苦啊！那你刚才说的要跟我们合作的对象是谁啊？他是……不好意思啊，啊啊！不好意思，是你是他？你来干什么？啊、哦，你还没跟他们说啊？我刚要说你就来了。啊，郑小姐。
你刚才说要跟我们合作的网店，该不会就是他家的啊？对，呃，就是我们同王子，还请你们多多指教。天哪，今天的太阳是打西边出来的吧？之前呢，我们去找某个人赔礼道歉啊，求他在和解书上给我们签字。某个人骂我们，还骂我们家心意是小偷。今天倒自己来了啊！哎呀，所以说，现在这个世界上的人真是善变呢、啊嗯，说变就变了。对，之前呢，还想把我们店弄到倒闭。哦，现在嘛，亲自上门来求我们跟他合作。嗯、哎，我说这位先生，你是不是太 F 一啦？嗯，哎，嗯 ，F 一什么意思、啊？方程式赛车，那些赛车手啊，一天到晚都要做一百八十度的大转弯呢、啊啊嗯。之前是我误会了田小姐，而且我说话也不是很有礼貌，如果有得罪的地方，还请你们多多包涵。所以你才想要跟我们合作，想借此弥补你的过错，对吧？是啊，我希望你可以给我一个赔罪的机会。嗯、我觉得可以啊，就这么办。哎，欣欣，我觉得周老板挺有诚意的，我接受。好啊，<笑>我反对。啊啊！你又反什么对呀、啊？周雨翔，你这什么意思啊？啊，觉得我是大龄剩女，觉得我很可怜，所以用这种方式来补偿我。哎、我不需要你的同情跟怜悯。他没有啊，我觉得他没有什么恶意的。对呀、啊。呃，我看有个人同情同情，怜悯怜悯，也没什么大不了的嘛。你们我们有点骨气行不行啊？骨气，骨气多少钱一斤呢、啊？能吃吗？你姐呀、啊，就是为了什么骨气，搞来搞去，搞得我们呢、啊，现在一毛钱收入都没有了。这个你应该最清楚了吧？反正我不管了，我就是不想让他同情我。啊，周先生、哦，谢谢你的好意，我们的问题我们自己解决，不用你瞎操心。嗯嗯，我累了，上楼了。哎哎哎，不是，哎，田小姐。啊。对了，没有我的允许，谁都不准跟他合作。嗯。那个实在不好意思，我妹妹呢也是这个店的大股东之一，所以她的话呢我也是必须要听的。呃，我看这样吧。可能是我妹妹这个幸福来的太突然了，她一时没法接受。要不这样，你们先请回，我一有消息呢，第一时间通知你们。<笑>那也只好这样了。<笑>啊，好如果我没记错的话，干妈今天应该会去做美容，现在也快回来了。他回来了。哎哎小姐，小姐，是方小姐，是方小姐。小童，这是怎么了？快，老赵，哎，快把他扶起来。好的，好的，来。哎，哥，哎，我跟你说，哎呀，不要跟他说，跟他说呀，哥，我跟他说，你不要去啊，快。哎呀，嗯，反正我救救你了，你自己去吧，好不好？哎呀，你口水淋淋，你最聪明，快去去去，来来来来。嘿嘿，欣欣，给欣欣，够了。呃，想跟我说别的可以，跟我说和桃王子合作的事就不必了。啊，哎，欣欣啊，你你那个时候不也在劝你姐吗？说这个人呐，要想开点，大方一点。<笑>再说了，那个周老板，当他发现了他误会了你之后啊，嗯，哎，我觉得他对你啊。
，那可是卑躬屈膝耶，对，好的不得了啊！哎，这可是一个大好的时机，一定要把握，把他呀，以前让你受的所有的鸟气呀、啊，一个拍山倒海，还给他。是正好吗？好，好，好，好！哎呦，好创意，可以还给他。<笑>哎呦，不管怎么样，我就是觉得跟他合作太危险了。嗯，危险？有什么危险？怎么会危险呢？你说，就是很危险啊！跟他相处的时候，感觉很有压力。我可以不要再见他吗？怎么回事啊？哎。你不会是喜欢上周以翔了吧？我喜欢周以翔，嗯，我喜欢周以翔，谁说的？疯了吧？我，他那样羞辱我，我还喜欢他？我没疯啊，哎，就你这种反应，就让我感觉你喜欢他，你那么在乎人家，所以你才会觉得他有危险、有压力，对不对？对，嗯，我记得，当初啊，我喜欢你姐的时候。我是常常感觉到有非常大的压力，甚至我到现在，有时候都觉得自己透不过气。那时候有魅力，魅力。据我观察，这个周以翔，也是有那么一点点、一点点喜欢你。哎呦，对吧？啊，对。你们两个不要再乱说了，好不好？我刚才说的危险，只是一种形容词。没什么特别的含义。哎，再说相亲的时候，他已经拒绝我了，他根本就不喜欢我，我更不可能喜欢他。哎呀，你怎么可能会不喜欢他呢？哎，他人又高啊，长得又帅，经济条件嘛，那个网店还可以。要是我没有结婚，我就自己上了。天妮，请你尊重一下我的存在好吗？我还没有死呢。哦，对不起，对不起啊。嗯，反正。我就是不喜欢他，他不是比我小吗？总之，我对比我小的男人没有兴趣，我也绝对不可能喜欢他的。星星，行了，别说了，我还有货要去拿，我走了，拜拜。来，走了，走了。哎，拜拜。哎呀，老婆大人，你看，哎，星星会不会是啊？还没有从上一段失恋的痛苦之中跑出来？啊，那那，他心里还有那个人？有你个头啊！有，人家袁平早就结婚了，就是他再想又有什么用啊？哎哎，我告诉你啊，以我的直觉，你不是一向说我直觉特准吗？我的直觉告诉我，这个周以翔跟他肯定会咔咔咔来电的。哎呀，我现在不管他来电也好，不来电也好，我现在只想知道你们姐妹俩是怎么想的。如果这个网店呢？再不赶快重新开的话，你也不用再叫我减肥了。哎呀，你不要大呼小叫的嘛！你聪明绝顶的老婆不正在这儿想办法吗？放心啦、啊，办法呢？呃，其实我还没有什么办法。哎呀，总算让我找到你了，想跑。你放开我！求求你放开我！你放开我！放开！我怎么能放开你呢？没有你，我怎么活得下去？我现在全部都靠你了！你放开我！你无赖！你无赖！说什么？你无赖！你再说一遍！你无赖！我告诉你，你这辈子都是我的人，只要我没死，永远都别想逃出我的手掌心！喂，你干什么？我已经把你的恶行录下来了，现在不住手，我就报警。今天算你有种，下次别让我碰到你，最好给我小心点。碰见怎么了？怕你啊？对对对，警察来了。小姐，你没事吧？我的天哪，太过分了吧这！嘿、哎，这男的疯了吧？他怎么当街打你呢？你们什么关系啊？他跟你有什么深仇大恨呢？把你打成这样，他是你老公？就算是，也不应该这样啊！哎，快点给他弄，弄完了，我们带你去派出所，我们给你当证人，报案。对啊，我可以把视频交给警方，给你作证。嗯、不要。
我的事情自己会处理的，谢谢你们。哎，你这样能行吗？哎哎，你慢点、啊，你行不行、啊？对了，请问你们怎么称呼我？哎，我叫甜心，我是她姐甜妮。你们真是好人，有机会。我一定会好好报答你们的。哎呀，你千万不要客气，这换成是谁都会救你的。嗯，没事的。那你小心点啊！哎，你慢点，稍微慢点啊！哎，小心呐！啊！哎，你说他人长这么漂亮，为什么被人打成这样还不敢报警呢？太奇怪。你知道是怎么回事吗？嗯，不知道。哎呀，你看你们两姐妹，人家的事情你们管那么多干嘛？说真的，如果你们把这个精力集中在我们的经营上面，再让你们的脑子转转弯呐，我们早就发了。哎，对对对，哎，星星，来，星星，星星，你跟那个陶王子合作的事情考虑的怎么样了？这件事根本就不用考虑，我不会跟他合作的。嗯、哦，我决定，我要去摆地摊。什么？摆地摊？嗯，我相信天无绝人之路，只要我肯努力，老天爷不会不给饭吃。啊、哦！我，哎，星星，哎，星星，你你你看看，你这个妹妹啊，都是你给宠坏的。我就这么一个妹妹，我不宠她，我宠你啊。呃，嗯，嗯。地摊哎呀，我这包可好啦！老板，你这包质量怎么？当然好了。哎哎哎，你过去点儿，这是我的位置。哦。等着路了，我怎么做生意啊？甩卖了，甩卖了！本季最流行、最潮的衣服都在这里。小姐，随便看一看，我可以给你便宜点。哎，美女，过来看一下。走，哎、我们的衣服啊，全部是新品。小姐，小姐，哎，你过来，你听我说啊。哎呀，我跟你说啊，他那个衣服有问题的。就是，听说是故意，就是死人穿的，那哪能买呀、啊？真的假的？真的。就是啊，要不怎么会比我们便宜呢？哎呀，哎，来看看我们的衣服吧。啊，我们的货啊是最新的，刚从韩国批过来的。好看吧？好看。别跑！把东西收起来。哎，快收起来。小姐，怎么回事？城管来了，你还不快跑！城管，别跑！快点吧！快点吧！哎呦，这次真快了啊！哎，你们几个，快放手，不许走啊！放开，快！放手了，起来！住手！你说什么？那个甜心跑去摆地摊？嗯，是甜妮告诉我的。不，这女的怎么回事？宁可去摆地摊，也不愿意跟我合作。哼，可能是之前你说话太恶毒了，太伤人了。呃，你。为了了解甜心仇视你的原因，我问过甜妮姐了。原来你们之前见过面，而且你当时的态度真的很糟糕啊。嗯、呃，那是因为我当时以为他是小偷，可后来我证实那是误会了。我也跟他道过歉了嘛，难道要我给他跪地求饶不成？嗯，说不定这招真的管用哦。哎，不是，郑小姐。哎呀，但是我总觉得你光凭着“对不起”这三个字不足以表达你对田小姐的歉意，是吧？不瞒你说，除了你以外，还有人拜托我让我帮助他们两姐妹。我已经尽力了，我总不能把他们拉来，强迫他们签合同吧？这件事成不成，就看你了。行了，我再想想办法。谢谢你。不用客气。哦，对了，我们谈谈工作吧。这是我们网站下个月的企划，嗯，你看一下吧。好，不好意思，接个电话。哦、没关系，嗯。
，喂吧。什么？妈生病了？不是，怎么会这样呢？妈，妈，你没事吧？爸说你生病了。你可回来了，你是不是一定要等到爸妈身体出了问题才肯回来看我们呢？哎呀，妈，公司比较忙嘛。忙什么？还不是瞎忙？我把公司基础都打好了，就等你回来接班。哼，你却在外面开什么网站？这叫自找苦吃。爸。我就是想证明自己的能力嘛，而且这样我过得也很开心啊。证明自己的能力？你在外面这么多年，店里赚了多少钱？要不是我每个月资助你，哼，你的店能撑到现在吗？哎呀，爸，这开公司的前几年就是先投资嘛，过几年才会慢慢的回本。你自己是生意人，你应该也很清楚嘛。哎，我说一句，你顶我一句、哎。好了好了。嗯儿子难得回来一次，大家说点开心的事情。你想啊，我已经让张阿姨帮你做了一些你爱吃的菜，晚上在家里吃饭啊。好，先生、太太、方小姐来了。干爹、干妈，一香，你也在你刚才说你身体不舒服，现在好点了吗？没事了，看见你和以翔都回来，好多了。嗯、小童啊，你好像瘦了，是不是在外面吃苦了、啊？什么时候回来的？干爹，我回来已经半个多月了。啊，啊我想啊，让小童搬回家里来住。你看他一个人在外面多孤单啊！啊，以后再说吧。好了，你们聊吧，我去收拾些东西就走。小童啊，干爹干妈已经帮你找好台阶了，以后的事啊，就靠你自己了。我知道了，谢谢干爹，谢谢干妈。以翔，以翔，你不留下来吃饭吗？难得大家都在，一起吃个团圆饭吗？团圆？我跟你吗？今天这顿饭是你跟我妈安排的吧？以翔，你说什么呢？我从小被干爹干妈养大，已经离开家这么久了，好不容易回来。过来看望一下他们两位老人，尽点孝道也应该吧。再说了，今天是干妈说她不舒服我才来的，我根本就不知道你在。行了，我知道我无法阻止你来探望我爸妈，来尽你的孝道，但请你下次来我家的时候通知我一声，我可不想刚才那种偶遇的情况再一次出现。你一定要说这样的狠话吗？我记得我们以前……以前的事情就不要再提了，我早忘了。去了吗，方彤？我的心已经被你狠狠的伤害了，我们是不可能回到过去的。你还记得以前你是怎么跟我说的吗？你说我不够了解，你说我不能成就你想当明星的梦想，你说你不甘心只当我周以翔的女人，你还没有准备好建立家庭，你说外面那个男人了解你，他能成就你的梦想。你说你们相见恨晚，希望我能成全你们。这些伤人的话你还记得吗？结果我成全你了，可现在你希望能和我回到以前，这不是很矛盾吗？一翔，那时候我不懂事，我知道我错了，你再给我一次机会吧。不是我不给你机会
，是我一看到你，我就想到了当初被你狠狠伤害的感觉。我们真的是不可能了。好了，我们公司还有事，我要先走了。麻烦你跟我爸妈说一声。不管你怎么说，当初我有办法让你爱我爱的死去活来，这一次我也肯定能把你追回来。哎，等一下！啊，我知道你还在生我的气，你到底要我怎么做你才能满意啊？什么都不必做，我们根本就是偶然相遇的陌生人，一见面就会吵，所以我想。以后也没有什么必要再见面了，到此为止。贴心，如果我这样跟你道歉，你是不是就可以原谅我了？贴心小姐，那天我在联谊会上对你说了一些很不礼貌的话，现在我知道是我搞错了。贴心小姐其实是个很善良、很有爱心的人。我想在这里发自内心的对你说对不起，希望你接受我的道歉，希望你能原谅我。几小时之前，在人来人往、最热闹的大街上，大家都围着一面电视墙广告指指点点，议论纷纷。到底是怎么回事呢？原来是有位周先生，因为之前说话不慎得罪了一位田小姐，现在他知道了自己的错误，所以特地出高价买下了这面电视墙，向这位田小姐道歉。许多民众就说了：“为什么这位周先生不干脆向田小姐求婚算了呢？”确实，看来这小两口挺有戏。那么，我们现在就来看一下这位周先生的道歉宣言是怎么说的。来吃水果。啊，田心小姐，那天我在联谊会上，我对你说了一些很不礼貌的话。啊，现在阿胜，是我错。你看，这，这是，这不是以翔吗？其实是个很善良，哎，很有爱心的人。真的是以翔。我想在这里。他怎么会对你说？对不起，希望你接受我的道歉，希望你能原谅我。这个一翔，不是在闯事业吗？我看他根本就是在外面鬼混。不行，我不能再放纵他了，我非得叫他马上回来，准备接班不可。这个田小姐是什么人呢？怎么值得以翔大费周章的向她道歉呀、啊？难道说，以翔除了道歉还有其他的想法吗？哎呀，这么晚了。一下子骂人，一下子道歉的，这人真是极端。你们两。
两个在这干嘛？怎么回事啊？哎，我们俩还要问你呢，你跟周以翔又是怎么回事啊？啊，什么怎么回事啊？老公，嗯，来，甜心小姐，其实是一个很善良、很有爱心的人，在这里。我发自内心的对你说，对不起。希望你能接受我的道歉，也希望你能原谅我。人家怎么说也是个小老板，居然搞出这么大的动静，哇，这真是最高级别的。不知道甜心小姐有没有被他打动芳心呢？不过就是道个歉嘛，干嘛弄那么高调，害我尴尬。哎，那你到底原谅他没有啊？他都那样了，我再不原谅，这不显得我很小家子气吗？哎呀、哎，他说明天去他公司谈合作的事，顺便签约。哎、哦、耶，太好了，老婆，咱们偷女郎有救了。傻了吧你？不光偷女郎，我妹的婚姻也有希望啊！对对对，哎，终于把她嫁出去了。哎、是啊，姐，你别胡说啊！我先上去了。哎呀，你心里怎么想我知道。爸爸是你最想把她嫁出去，让人才两得啊！医生，啊，他怎么样了？他现在身体比较虚弱，要住院休养两天。哎，你是他什么人啊？哦，呃，他是我一个朋友。那你对他了解多吗？嗯，有问题吗？他身上有很多淤青，我怀疑啊，他遭人虐待。你对他的情况了解吗田小姐，没想到你真的会跟我们翔哥合作，太意外了。来，再喝杯茶。谢谢。那个周，嗯、呃，你们老板到底怎么回事啊？我明明跟他约好了，我都已经在这里等了他一个多钟头了，他来不来？你打电话问他没有？电话已经打过了，可他手机关机接不通。关机？怎么会这样？他一向都很准时的。今天可能是临时有什么突发情况吧，这样您再稍等一下，我再联系一下他。嗯，拜托你了。没事。周以翔到底怎么回事啊？该不会在路上被车撞了吧？哎，别别别别别别！我在胡说什么？周以翔他不会有事的。嗯。你醒了，谢谢你啊。嗯，嗯
，好点了吗？看见你在这儿，我就好多了。嗯，你身上的伤是怎么回事啊？被打的。是谁打你啊？啊，是那个男人是不是？我实在受不了自己一直被打，所以趁着有天他不注意，我就逃了出来。没想到他找到我，把我打成了这样。你想，其实我心里很不好受，居然为了一个会打我的畜生而放弃了你。好了，方彤，你别说了。你想，呃，医生说你要住院两天，你就在医院里头好好休养吧。啊，糟了，我要迟到了，我先走了。你想，你不要走。不要把我一个人留在这儿。可是，我已经约了我。一香，一香，我都这样了，你还要离开我吗？我，如果把我一个人留在这里，我怕那个男人又会找到我，他一定会抓我回去，然后变本加厉的打我。你愿意看见我被他打死吗？我真的是无路可走了。要不然我不会厚着脸皮回来找你。求你帮帮我，我真的是没有办法。求求你一下，不要离开我，不要把我一个人留在这里，可以吗？哎呀，我到了楼下了，马上就上去。哎，等我，等我啊，拜拜。啊，不好意思啊，我打电话声音比较大，吵着你们了吧？不会。哎，我是来找你们企划部经理郑云的。哎，我听说你们的副总郑婉若跟他是亲戚，他们呀比亲戚还亲，比亲戚还亲。哎，那是什么关系吗？他们是母女。你看，说了人家都不信。这副总看起来还那么年轻，跟郑经理站在一起就跟姐妹似的，哪像母女啊？就是。姑妈，他居然还有个女儿，我居然还有个同母异父的妹。竟然让他女儿来骗我！他让他女儿来骗我！他让他女儿来骗我！甜甜，甜甜，你怎么了？脸色这么难看！你跟我来，过来！你过来！郑云是你女儿，你都知道了。哼，我就说嘛，怎么会这么好心？一个企划部的主管来帮我们说情，帮我们解决困难。可你让我怎么办呢？我不用你想办法，我不稀罕。你不稀罕，可我放不下呀。谁叫你是我的亲生女儿呢？难道你让我眼睁睁的看着你有困难而不伸手相助吗？我再跟你说一遍，我没有妈，我没有妈，我没有妈。在我九岁那一年就已经死了。这么多年，我对你们的思念从来就没有减少过。我知道，我知道我欠你们姐妹俩太多太多了。我不求你们的原谅，只求你给我机会赎罪，以弥补我的过失。没有这个必要，我不原谅，更不会接受你的同情和补偿。你想赎罪，下辈子吧，甜甜。小云，小云，你什么时候来的
，来了一会儿了。祖哥，把你们刚才说的话都听完了。你来了也好，省得我呢再去找你说一遍。你们给我听清楚了，我和甜心跟你们没有任何关系，请你们以后不要再去骚扰我们了。还有。如果你真的想补偿我的话，那么就请你保守这个秘密，不要让甜心知道，否则我会恨你一辈子。